ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്കാർ ജോലി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പി എസ് സി ക്ലാസ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാ സർ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ സർ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതിയതിൻ്റെ പേര് പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഫോർ ഇന്ത്യ നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് അതെന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ആരുടെ ചെയർമാൻഷിപ്പിലായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ദെൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബോംബെ പ്ലാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അത് ബോംബെ പ്ലാൻ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പറ്റം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോക്രാറ്റ്സും കൂടി ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ബോംബെ പ്ലാന് രൂപം കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ ഈ ഒരു ആശയം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എസ് എൻ അഗർവാളാണ് ഇയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ദെൻ ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി ഓക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ ചില തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ആശയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ ദെൻ എം എൻ റോയി ദേഹമാരാണ് ഹി പ്രസൻറ്റഡ് ദ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ ജനങ്ങളുടെ പദ്ധതി എന്ന തരത്തിലെ ഒരാശയം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തയാളാണ് എം എൻ റോയ് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ അടുത്തത് സർവോദയ പ്ലാൻ ദാറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ ദൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ബൈ എ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോഡിയാണ് അതൊരു അഡ്വൈസറി ബോഡിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യമല്ല ആ ഒരു ആശയമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ചോദ്യം എന്താണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വാസ് ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആരാണ് ഗുൽസാരി ലാൽ നന്ദ ദൻ ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫ്രം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആ പദ്ധതി എന്നുള്ള ആശയം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്നുള്ള ഒരു ആശയം എവിടെ നിന്നുമാണ് നാം സ്വീകരിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് നാം ഈ ആശയം ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തിയത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നിർഗയിലേക്ക് ഈ ഒരു ആശയം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ദ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ സിക്സ്ത് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ എൻ ഡി സിയെ പറ്റിയാണ് അതെന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് ബൈ ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതും എങ്ങനെയുള്ള ബോഡിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ അഡ്വൈസറി ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ അഡ്വൈസറി ബോഡി ഓക്കെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അന്തിമ അനുമതി നൽകുന്നത് ദേശീയ വികസന സമിതിയാണ് എൻ ഡി സി ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ദൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നിലവിൽ വന്ന് എന്നാണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അമ്പത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് അമ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള പീരീഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഹി പ്രസൻറ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ടു ദി പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ എയ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ
ഏത് പീരീഡിലാ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ദെൻ ബക്ര ഡാം ആൻഡ് ഹീരാക്കുഡ് ഡാം വെയർ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഏത് പീരീഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ദെൻ അടുത്തത് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നെക്സ്റ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇയർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അടുത്തത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻ പീരീഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ അടുത്തത് ദ ടാർഗറ്റ് ഗ്രോത്ത് വാസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ആനുവൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ജി ഡി പിയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം എന്ന രീതിയിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വാർഷിക വളർച്ച ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു അച്ചീവ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഏകദേശം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ദ അച്ചീവ്ഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വാസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റ് ദ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി വൺ വരെ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് സോറി ഇടയ്ക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു ദ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഈ പ്ലാൻ പീരീഡ് പ്രധാനമായിട്ടും മഹ്ലാനോബിസ് മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ ഓരോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും ഓരോ മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഏത് മോഡലാണ് മഹ്ലാനോബിസ് മോഡൽ ഈ കാലയളവിലുണ്ടായ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രോജക്ട്സ് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻസ് അറ്റ് ബിലായ് ബിലായിലെ ഛത്തീസ് എന്താ പറയുക ഛത്തീസ്ഗഡ് ദുർഗാപൂർ ഇൻവെസ്റ്റ് ബംഗാൾ റൂർക്കേല ഇൻ ഒഡീഷ ആൾ ദീസ് വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ഈ കാലയളവിൽ എയിം ചെയ്തിരുന്ന ടാർഗറ്റ് ഗ്രോത്ത് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് എത്രയാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്തു ഓക്കെ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സ്ട്രെസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ആ ഒരു സെക്ടറിന് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെന്താ ഇൻഡോ ചൈന വാർ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ഉണ്ട് ആ പീരീഡിലാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ വീക്ക്നെസ്സിനെ ഇടയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ എംഫോസിസ് ടുവേഡ്സ് ദ ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി അതുകൊണ്ട് ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത ഒരു പീരീഡായിരുന്നു ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ ടാർഗറ്റ് ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നും മുന്നോട്ട് വെച്ച് എയും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റ് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് നേടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റ് ഇതിനിടയിൽ ത്രീ ആനുവൽ പ്ലാൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അറുപത്താറ് മുതൽ അറുപത്തേഴ് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊൻപത് പീരീഡിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് തേർഡ് പ്ലാൻ ഇൻഡോ പാക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പല പല തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ദൗർഭാഗ്യകരമായ പല ഇവൻസിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ മിസറബിൾ ഫെയിലർ ഓഫ് ദ തേർഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഇൻഡോ പാക് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ദ ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡിക്ലെയർ പ്ലാൻ ഹോളിഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിലിടയിലാണ് ഒരു പ്ലാൻ ഹോളിഡേ വന്നു മൂന്ന് പീരീഡ് ഏതൊക്കെയാണ് അറുപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തൊൻപത് വരെയുള്ള പീരീഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ദൻ ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫാദർ ആരാ ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉൽപ്പാദനം ലഭിച്ച ധാന്യം ഏതാ ഗോതമ്പ് വീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ആനുവൽ പ്ലാൻസ് ദ എക്കോണമി ബേസിക്കലി അബ്സോർബ്ഡ് ദ ഷോക്സ് ഗിവൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ തേർഡ് പ്ലാൻ മേക്കിംഗ് വേ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് അതായത് ഒരു ആസൂത്രിത വികസനം ഉണ്ടാകണം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ആനുവൽ പ്ലാൻസിലെ എക്കോണമി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പോന്നിരുന്നത് ഏതിന് തന്നെയായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയുടെ
എയ്റ്റീൻത്ത് സെവൻറ്റി ഫോർ ആയിട്ട് പൊക്രാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ അല്ല അത് മറിച്ച് വേറിട്ടൊരു ലെവലാണ് അതായത് സ്മൈലിംഗ് ബുദ്ധ എന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോഷനാണ് ഓൺ മെയ് എയ്റ്റീൻത്ത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എവിടെയാണ് അറ്റ് പൊ പൊക്രാൻ ദ പ്ലാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ഏരിയ ഓഫ് സെൽഫ് റിലയൻസ് സ്വാശ്രയത്വം സ്വയം പര്യാപ്തത എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻപുട്സ് അടുത്തത് ടാർഗറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വാസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റ് ആണ് ഈ കാലയളവിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി നയൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോവർട്ടി അലിവിയേഷനും ആയിരുന്നു ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തൊഴിൽ കൂടുതൽ മറ്റു തരത്തിൽ സ്വാശ്രയത്വം അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയുടെയും ഡിഫൻസ് മേഖലയ്ക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ആക്ട് അത് അമൻഡ് ചെയ്തു അത് ഭേദഗതി ചെയ്തു എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഹൈവേ സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ദ ഫേമസ് സ്ലോഗൻ ഗരീബി കട്ടാവോ അതായത് പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യമില്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നത് അതാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഓക്കെ ദൻ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇരുപതിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് രൂപം കൊടുത്തതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസസ് ഐ സി ഡി എന്താ പറയുക ഐ സി ഡി എസ് അത് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ആർ വയസ്സിന് ഇടയിലുള്ള ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതിയാണ് അത് നിലവിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് പിന്നെ ടൂറിസം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതും ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച റേറ്റ് നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനമാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് ആക്ച്വലായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേടിയത് അതിൽ ഇത്തിരി കൂടി കൂട്ടി നേടാൻ പറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത് പീരീഡിലാണ് ഇവിടെ ഒരു റോളിംഗ് പ്ലാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ജനതാ പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല ആ ആശയത്തെ അവർ എതിർത്തു അവർ നിലവിൽ അവർ പാർട്ടിയിൽ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും നിലവിലുള്ള ആ ഒരു പദ്ധതിയെ അവരങ്ങ് മാറ്റി എന്നിട്ട് അവരുടെ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു സിക്സ്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എഴുപത്തെട്ട് തൊട്ട് എൺപത് വരെയുള്ള പീരീഡാണ് ഈ പീരീഡിൽ അവരായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ജനതാ പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാനിനെയാണ് ഏത് റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ വന്നത് സോ ദിസ് പ്ലാൻ വാസ് എഗെയിൻ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ജനതാ പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് രൂപം വന്നു അവർ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോഴേക്കും അവർ നിലവിലുള്ളത് മാറ്റി റോളിംഗ് പ്ലാൻ കൊണ്ടു പക്ഷെ പിന്നീട് അവരുടെ അധികാരം അങ്ങ് പോയി വീണ്ടും അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വന്നപ്പോൾ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും സിക്സ്ത്ത് പ്ലാൻ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സിക്സ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൺപത് തൊട്ട് എൺപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള പീരീഡാണ് ഈ കാലയളവ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി എൻഷുറിംഗ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ത്രൂ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ദെൻ എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയാൻ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ എൻ ആർ ഇ പി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് രൂപം കൊടുത്തു അതുപോലെ റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി പ്രോഗ്രാം നിലവിൽ വന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെ സിക്സ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ വന്നതാണ് ടാർഗറ്റ് ഗ്രോത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എത്രയാ എത്ര ശതമാനം വളർച്ച വേണമെന്ന അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം എന്ത് ഇട്ട ഇത് ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കും ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരീഡ് എന്നിട്ട് ആ പീരീഡിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ വളർച്ചാ നിരക്ക് എത്രയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി പറയ
എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആനുവൽ പ്ലാൻ വീണ്ടും വന്നു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പീരീഡിലെ എയ്ത്ത് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ ഇയേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി വൺ വേർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ആനുവൽ പ്ലാൻ അതായത് ഈ ഒരു പീരീഡ് നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി തൊട്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പീരീഡ് എയ്ത്ത് പ്ലാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഏതാണ് തൊണ്ണൂറിലാണ് പക്ഷേ അത് തുടങ്ങിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയില്ല അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെല്ലാം ഫാസ് ഫാസ് വളരെ വേഗത്തിൽ സെൻറ്റർ ലെവലിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നു ചേഞ്ച് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഈ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പീരീഡിലെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ എയ്ത്ത് പ്ലാൻ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ത് പറ്റി അതിനെ ആ ഒരു പീരീഡ് ആനുവൽ പ്ലാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എയ്ത്ത് പ്ലാൻ എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അവസാനം അത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എയ്ത്ത് പ്ലാൻ എയ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത് എയ്ത്ത് പ്ലാന് പോസ്പോൺ ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസെർട്ടിനിറ്റിയെ തുടർന്നാണ് അതായത് സെൻറ്റർ ലെവലിൽ കേന്ദ്ര തലത്തിലുണ്ടായ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയെ തുടർന്നാണ് ഇത് മാറ്റേണ്ടി വന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗാർ യോജന ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തതും എയ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പീരീഡിലാണ് ടാർജറ്റ് ഗ്രോത്ത് എയിം ചെയ്തത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ആക്ച്വലായിട്ട് അച്ചീവ് റേറ്റിംഗ് എത്രയാ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പീരീഡിനെ പറ്റി പിന്നീട് നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അൻപത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ദ നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കെയിം ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് പീരീഡ് ഈ നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജനകീയാസൂത്രണം വന്നതാണ് ഒൻപതാം പദ്ധതിയാണ് ജനകീയാസൂത്രണം അതുകൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് പദ്ധതിയാണ് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർക്കുക നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ജനകീയ ആസൂത്രണമാണത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു ടു ഇൻക്രീസ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി ടാർജറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നേടിയത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് സോറി മൂന്ന് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റ് ഓക്കെ ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഏഴ് വരെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എന്താണ് ഗെയിൻഫുൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അഡീഷൻ ടു ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് നിലവിലുള്ള ലേബർ ഫോഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുക വളർച്ചാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആനുവൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് എട്ട് ശതമാനം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുക പോവർട്ടി റേറ്റിൻ്റെ കുറവ് വരുത്തുക അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എത്തുമ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന നിരക്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അവിടെ എയിം ചെയ്തിരുന്ന നേടണമെന്ന് വിചാരിച്ച ടാർജറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എട്ട് ശതമാനം ആക്ച്വലായിട്ട് നേടിയത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഓക്കെ ഇലവന്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് അവിടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇലവന്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ച വളർച്ച എട്ട് ശതമാനം ടാർജറ്റ് ഇട്ടത് ഒൻപത് ശതമാനം വരും പിന്നെ ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനേഴാണ് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പേഴ്സൻറ്റ് ബട്ട് ദ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി ഓൺ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് അപ്രൂവ്ഡ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ ദ ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നോക്കണേ മുന്നോട്ട് വെച്ച് എയും എട്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ശതമാനം പക്ഷേ എന്നാലോ എട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ശതമാനം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ആ പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് ശത
അപ്പോൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും ഇന്ത്യയും എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഈ പി എസ് സി ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ് വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക്